Hello, Salvador, how are you? Salvador? Good evening, teacher. Good evening, Salvador. Uh, I don't connect my audio. Ah, okay, okay. No problem. <laughs> <laughs> I think, hey, maybe... How are you? I'm good, good. I think, hey, maybe it's my microphone or my, my computer or something, but okay. Pasa a comida, si no pasa. buscando qué hacer. Exactly, exactly. Jorge, how are you? Pretty, how are you? Good, good. What, hey. happened, what happened today, Jorge? It's fine, very fine. Yes? Yeah. No problems? Mm, no, no problem. Um, ¿Cómo sería? Conociendo una nueva ruta, digamos. ¿Cómo sería? Uh, learning a new route. Learning. Learning. Learning a new route. Ah, okay. In San Salvador, in Sonsonate, where? San Salvador. Okay. Historic center. Mm, I don't like. <laughs> I don't like the historic center. It's too, it's too many people. It's a lot of cars. It's. It's difficult for the traffic. Uh -huh. the, the traffic Chaotic. is slowly, slowly, uh, beep, beep. And the people, they don't, ah. Uh. Yeah, um, it's, it's bad, it's good. It's, uh, mm -hmm. so it's bueno, it's malo. Uh, yeah. Diferente, pero ahí va. Uh-huh, uh-huh. But oh, a, lot of, a lot of people, a lot of people go to the historic center. Good night. Yes, uh, I know. A, a lot of people in the historic center. Right, Jorge? Um, no, I don't understand first. Uh, the people. First word? A, a lot. Many people. Ah, yeah, see. Yeah. Mm -hmm. It's good ah, for yeah. Coca Cola. It's good for the beer. Huh? A lot of bars. Gee, yeah. Uh huh. Eso sí. <laughs> you have much adrenaline with tamales. <laughs> <laughs> Coffee and bread. <laughs> uh huh. The two. Yeah. <laughs> okay. Felipe, how are you? I'm fine. A little tired. Uh, a lot of work today, Felipe. Yeah, a lot of work. Okay. Good. It's, it's good to have a job. It's good to work, but difficult. Good yeah. evening. Good, good evening, evening. everyone. Good evening, Hi. Alejandro. How are you? Excellent. And you? I feel very good to be with all of you. Ah, Alejandro have two beers. You see? This, ah. <laughs> 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 
Hey, and, and, and continue free beer in, in La Constancia. The free sí. beer or, or no? Oh, yeah. Yes. Sí, sí hay, pero como estamos en la coyuntura de la pandemia, ahorita está cerrado el bar. Ah. Está cerrado por el momento, clausurado. Ah, it's not good. It's not good. Not good. Ahí solamente la cortesía que nos toca, la sacamos y la bebemos. Well, it's okay. It's not All right. Mm -hmm. Ahí nos ponemos de acuerdo un día, hacemos una carneada. Excellent, excellent. Ya lo quiero ver con cuatro cervezas piquineando en inglés a los compañeros. Mm, then excellent. English, Frankish, sí, así. Italian. ¿Verdad, George? <laughs> si así, bueno, se nos traba la lengua ya tomados. It, no se traba. English, it's more easy. <laughs> it's more easy. <laughs> Chinese. <laughs> <laughs> Sería algo divertido, ¿no crees? Yes, yes, yes. Ok. Um, ok. Today we, we continue from yesterday. Ok. Remember, yesterday we talked about food. Do you remember the food? Like and dislike. Uh -huh. I like and I dislike the, the different food. Exactly. Yeah. Okay. So, the idea is what food what do food you like do you like exactly okay so for example for today is similar but we continue the question for breakfast lunch and dinner breakfast lunch and dinner okay, okay. so let me let me put in the chat the question okay For example, what did you eat for? What did you eat for breakfast? What did you eat for lunch? What did you eat for dinner? For breakfast, lunch, or dinner? It's okay, the idea of breakfast, lunch, and dinner? Yes, in breakfast, in breakfast today in the morning, I eat two eggs, some, some beans, mm -hmm. uh, platers. Así se dice plátano, plater. Ah, uh, no, 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 plátano es planting, planting. <laughs> Cerquita, nada. ¿no? Yes, yes, Pero, yes. Jorge, planté. Uh -huh. Entonces, <laughs> entonces, no es plator, sino que es como plantín. Correct. Like okay. plantano, but pla, pla, plan, planting. Planting. Mm -hmm. And a cup of coffee. It's good breakfast. Eh, I prefer... Eh, tortillas and not eh, bread. Ah, okay. You don't like bread for breakfast? Eh, yes, in the morning, no. Okay. okay. That's that's what I ate. Okay, that's what I ate. Ate. I'm Correct. sorry. Correct. That's what I ate. I don't know what about my my classmates. Okay. What do they think about? Okay. Let's discover. Okay. So, Alejandro, ask your classmate. Hey, my friend, Felipe Urquia. Hello, how are you? Are you there? Yes. Hey, what do you eat in the morning? No, no, no. Look in the chat. Look in oh, the no, chat. No, 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 no. What did you eat? Correct, correct. Felipe, mm -hmm. what did you eat? Uh, in breakfast. Um, I remember. Uh, eat uh, beans. What is beans borrachos? Ah, <laughs> drunk, drunk beans. Drunk, drunk, drunk beans. Drunk beans. Correct. Okay. Drunk beans. Um, Two eggs. Uh, 
to add um, cheese and, sh and hot chocolate to bread pot, three, three bread pots. Okay, good. Now, Felipe, ask Salvador or Jorge. Hey. Jorge, what did you eat for lunch in the morning? Uh, for lunch. For lunch. Um, French chicken. Fried. And right. Fried, fried chicken. Mm -hmm. right. Fried chicken and and rice and, and bread and soda. Coca Cola. Yeah, of course. <laughs> Don't no think plan. like pollo campero, entonces. Mm -hmm. No, no. Pollo no. champero. Yes. <laughs> pollo champero. <laughs> El pollo champero, es cierto. <laughs> yes, because in, 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 in champero, in campero, the only Pepsi, right? Only Pepsi. Yeah. The, the popular food for, for Salvadoria, pollo yes. champero. Exactly, exactly. Correct. Right. Okay. Good. Jorge, ask Salvador. Uh, Salvador, what do you eat for? for I start, repeat. What do you eat for dinner? Um, I eat uh, chicken. Um, tres tortillas only. How I many, am a diet. How many tortillas, Salvador? Three tortillas. Okay, okay. Good. I, I, I listen. Teacher, uh, teacher, tortillas, tortilla. <laughs> tortillas. Yes, tortillas. tortillas. Mm -hmm. Okay. All right. It's the same idea. Okay. Es un nombre propio, ¿verdad? Por eso no cambia su estructura. For, Tortilla. It, yes, exactly. It's like pupusas. Okay. Right? Like pupusas, pupusa, ¿verdad? Pupusa, pupusas. No, we don't change. Okay. Mm -hmm. <laughs> so, today we're going to continue with this topic, with topic about food. Yesterday, we finished in exercise four, or... 4.5. Today we continue with 4.6. What do you have for breakfast? This is this this is talk for about food for breakfast in different countries, in El Salvador, in China, in Russia, different. So here we're going to listen and read the conversation. Hi everyone. In this class, you learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. 
Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Mm. So we see we have a lot of things, right? The typical food is different. It's different in Japan and Mexico and the U.S. But the U.S. and Mexico is similar. The same at Salvador, right? The typical the U.S. and El Salvador is similar. Only in El Salvador, maybe no, no orange juice for breakfast. Maybe a Coca-Cola or coffee, right? Yeah. Because in El Salvador is very common. You see, ah, two pupusas or three pupusas and a soda, a Fanta or a Coca-Cola. I think, I think the, the food from Mexico is similar to the food from El Salvador in breakfast uh, because of in the morning we uh, eat uh, sweet bread too uh, yes yes it's bastante similar prácticamente es casi lo mismo por eso de que prefiero la comida mexicana uh -huh. uh, yo he estado uh, en, en Nicaragua también no me gusta la comida de Nicaragua es, es bueno es por cultura no toda la carne te la marinan en limón o en naranja agria, independientemente de lo que sea, el pescado, camarones, todo. Entonces terminé hostigado que nunca pude encontrar una carne que, que me gustara, a pesar de que se veía la parrilla así, deliciosa, el olor. Una vez fui a la zona rosa y había unos camarones empanizados riquísimos y dije, aquí voy a comer por fin bien, excelente, hoy sí. Me voy a fajar y cuando le metí el diente al camarón estaba más ácido que a saber qué demonios. Ahí lo dejé, no me gustó, no. Bajé siete libras de peso, no me gustaba. ¿Y solo dos días estuviste, va? No, 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 estuve aquí. Las tortillas son como para tacos también, no me gusta, es muy delgada. Uh, uh -huh. Ok. Ok, good. Dijiste mucha comida. Vamos a ver si te la puedes en inglés. Va, empecemos right. con lo que dijiste. Es camarones. ¿Cómo se dice en inglés? Camarones. Shrimp. Shrimp. Va, entonces si sabes esa. Va, y carne. ¿Cómo se dice carne? Beef. Ok, beef. Ah, bien. Ya vemos, ya ves. Que sí puedes un montón de inglés. Y, ah, en español, ¿qué pasó? Sí. Ajá. George, así estoy, me, me está preguntando el, el teacher. <risa> Good. Y ahora vamos a ver uno de los más difíciles, la carne asada que mencionaste, ¿cómo se dice oh, en inglés? Eh, mm, aquí lo tenía y voló. Ok, ok. I que me ayude, Jorge. Ah, ok, que te ayude Jorge, pues, ok. <risa> Carne asada. Barbecue. <risa> sí, sí se puede decir, Jorge, correcto, se puede decir. Barbecue beef, barbecue chicken, oh. y la otra forma que muchas veces vas a escuchar, va a decir grilled. Grilled oh, chicken. Grilled. Grilled ok, es, uh -huh. does it drill? No, no, drill. Grilled. Grilled. Ya te lo voy a escribir. Grilled. G-R-I-L-L. -L. Ah, grilled. Oh, mm -hmm. grilled. Exactly. So we have grilled beef, grilled chicken, grilled, beef. grilled fish. Okay. okay. Sería como carne a la parrilla. Correct. Correct. Okay. Grilled beef. Yes. Okay. Then the other things we have. We have here, here in Japan, you see pickles. Uh, Felipe, what are pickles? What are pickles, Felipe? Mm -hmm. It's okay, Felipe. Ya entendí por qué no activas la cámara para solo estar ahí el, el que diga que estás. Okay, okay, Felipe. Don't worry, don't worry, Felipe. No, eh, eh, por aquí. Por activar el micrófono, desactivé la cámara. Es que estamos cansados, Felipe. Uy, así. Pero Felipe no, si Felipe no trabajó hoy, dijo que hoy bien al suave la pasó. En serio, Felipe, ya está en, 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 en ¿cómo se llama? 
Todos los clientes en bis. Ok. Ah, hombre, qué galán fuera. No, no hasta terminé. Pasó la meta, dice que él ya, ya, ya logró. Ya rebasó. Ya rebasó. Entonces uh -huh. ya vas a ser liquidado. Sí, el otro mes. <risa> Next month. Next month. Ya estás listo para entregar tu plaza. <risa> no, nada que Felipe, ver. ¿Qué, qué era picos? Ahí en picos. Japón vemos la palabra. Dice picos. ¿Qué, qué puede ser eso? Picos. Ver, veamos picos. Me imagino serán como los ejotes. Los palillos. Pepinillos. No. Pepinillos. Excellent George, excellent George. Pepinillos. Ah, Pepinillos, picos. Yes. George sí pide las hamburguesas con picos. Excellent. Pickles con picos. Ok, cool. Put al, put al oro pico, le va a decir a ahora. Al oro, al oro pico. <laughs> Salvador, in the US, what is jam or jelly? In the US, jam um, or jelly? Ya, yeah, jamón. Jam es jamón y no. jelly es de... No. No, no. Ese es con H. Jamón es con H. Es ham. Ah, Pero aquí está okay. con J. Ham. Uh -huh. uh, no, I don't. I don't y, es algo dulce, ¿va? ¿Y, ¿Y jelly qué cree que es, Salvador? Es jelly algo dulce. es este... ¿Cómo? Se me ha olvidado la palabra. Como... Jalea. Jalea, jalea, cabal. Exacto. Cabal. Muy bien, por eso están las dos palabras a la par, porque depende en qué área estás. Hay gente que le dice jam y hay gente yeah. que le dice jelly. Entonces las dos pueden usar jam o jelly y significa jalea. Lo, la, okay. la diferencia de pronunciación entre jamón y jalea sería. Ah, perfecto. La, jamón es ham. 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 Y aquí okay. es ya, ya. Jam. 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 De ya. Uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Mm -hmm. okay. Perfect. And let's take a look. Um, Alejandro, in the US, yeah. what, what is bacon? What is bacon, ba Alejandro? Bacon is el tocino. Excellent. El cerdo. Correct. That is tocino. Okay. Good. Very good. Mm -hmm. Okay. This is the typical food. Now we have the conversation. In the conversation, It's okay, the words, any questions, the vocabulary? Hey, teacher, mm -hmm. solamente quiero aterrizar porque yo tengo confusión en cuanto a la asociación de las palabras. Breakfast is for the morning. Correct. A lunch is for noon. Correct. Obviamente, dinner is for evening. Correct. Okay. Mm -hmm. I'm clear now. Thank you. Yes. And remember that in the other countries have more. In El Salvador, we have three. In El Salvador, we have three. We have breakfast, lunch, and dinner. And dinner. In the other country, have four or five. Okay. Uh -huh. For example, in the U.S., is Typical, also brunch. Brunch. Mm -hmm. In England, it's typical tea time. Hang on. Tea time. Okay. So in the, in the US, is very typical brunch for Sunday. Brunch. The brunch is, for example, 11 o'clock, 10 o'clock, but is the breakfast and the lunch together, breakfast and lunch. Brunch That's sería brunch. Como, como un aperitivo, una entrada. No, 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 it's big, big. En serio? Uh, yeah, brunch is big uh, with, with orange juice, champagne, meat, waffle, eggs, pancakes, big, big breakfast, brunch. Now, now I, I see why the North American, uh, Get it, paro cardíaco, no? Yeah, yeah, yeah. Exactly, exactly. It's very, it's very common on Saturday or Sundays. It's very typical in on Sunday have brunch. Okay. Okay. And then in in England, in Europe, is typical the tea time. For El Salvador, is the 
coffee time. Coffee, coffee and sweet time. bread. In El Salvador, sí. typical three o'clock, three thirty. Two. This is the typical. Three, four. Time. Por ahí, así. Exactly. Eh, exactly. Teacher, también me desorienté y pregunté el breakfast, el lunch y el dinner because of eh, in the conversation with the the two girls. Mm -hmm. eh, one says eh, fish in breakfast is correct. Is correct. Fish in Me perdí porque pensé de que era eh, almuerzo, ¿no? Pero digo yo, pescado en el desayuno es raro. Aquí en El Salvador. It's, it's, like, it's, like, it's from San Miguel. It's from San Miguel. Oh, sí. Yes, in San Miguel. Chicken, San Miguel. Meat, fish for breakfast. Mm -hmm. mm, bueno, no sé cómo se dice. Yo no acostumbro, pero en el desayuno yo no acostumbro a comer carne. Ajá. Uh -huh. Es raro. Never. Never. Eh, tal vez unos choricitos argentinos. Ah, entrada, okay. porque, pero de preferencia no va. Ajá. Uh -huh. Ok, ok. Salvador, estaba diciendo que lo has visto en, en San Miguel. Sí, sí. Este, más al lado de la Unión. Ajá. Uh -huh. eh, Sí, y comida bastante, eh, comida así bastante, bastante pesada. Yeah. Eh, nosotros le decimos, bueno, antes que viajar un poquito más, le decimos comida de trailero, porque el trailero se, se, se faja. ¿Cómo es que se llama? Se faja de comida. Vos pagas, eh, si querés una buena comida que tenés, vas, pero con hambre, buena mañana, para tener uno de esos comedores donde hay varios trailers. Ahí vas a encontrar en la mañana desde pollo, carne asada, chorizo, o sea, lo comida que normalmente comes en, en, en el almuerzo. Es correcto. Uh -huh. That, uh -huh. correcto. Es, sí. es, es muy pesado para nosotros esa entrada en la mañana. Yes. La costumbre, yes. sí. Sí. Y, y, working in the, in the construction is the breakfast. This. Yeah. Correct, correct. Y en los Estados Unidos es bien común ese desayuno con gente de campo. Los trabajadores right. que van a, con las granjas, que vas a ver que trabajan con vacas o algo. Uh, o, 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 o los cowboys que le dicen, los vaqueros, uh -huh. los cowboys. Uf. Bo, ahí sí ves, o sea, como que si sí es cena, porque pedazo de trozo de carne, eh, yeah. los panes. Ya, o sea, pero por lo mismo que dice, porque ya cuando después de desayuno es de meterle, pero ya con todo. <risa> <risa> y yo solo... Uh, I, bueno, I will try to, to explain because of uh, generally uh, I just have to solo tengo dos tiempos de comida, no porque no pueda o no quiera, pero Felipe, por, mi, por el tipo de trabajo uh -huh. estamos muy sobrecargados actualmente yo vengo, ahorita casi que acabo de terminar de almorzar a las 7 de la noche desayuno no, a las seis y media de la mañana y uh -huh. almuerzo a seis y media, siete de la noche. Ah, ok, ok. Entonces, Entonces, vamos más o menos lo mismo. Vamos más o menos lo mismo. Igual, desayuno a las seis, almuerzo como a las cuatro. <risa> y no hago ejercicio, bueno. es lo peor. <risa> <risa> en la mañana me levanto como que hoy Santa Claus todavía con la reserva de la, de la cena. <risa> ok, good, good. Así que entendemos cómo es la comida de otros países. Entonces, eso vamos a practicar ahorita. Con el compañero vamos a practicar la conversación y la pregunta que están en el chat. What did, what did you eat for? Ahora, ¿qué es la diferencia entre la pregunta en el chat? What did you eat for? And what do you eat for? ¿Qué creen que es la diferencia? De what did you eat for? Y esta, what do you eat for? O qué comiste y qué comes. Exactly, exactly. El comiste es el did, acuérdense. Did. El did va a ser did. el pasado siempre. Entonces eso es algo específico. What did you eat for? Es para algo específico. What did you eat for breakfast? What did you eat for lunch? What did you eat for dinner? Si yo quiero saber la rutina o lo común, por ahí como en la conversación que están hablando de que, ah, 
es típico el pescado, en el Salvador es típico un pla, eh, plantín, pupusas. Ok, entonces esa es la primera pregunta que va allí. What do you eat for? Okay. So, we are going to practice two things. One, we practice the conversation. Okay. This conversation. Conversation in 4.6. And two, we practice asking and answering the partner. Hey, what do you eat for? What did you eat for? Breakfast, for lunch, for dinner. Okay. For the different food. It's okay? Okay. 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 All right. Fire. Perfect. Let's see. One moment. Qué poquito estamos hoy, ¿verdad? <risa> es por lo mismo. Claro, bueno, Creo que la mayoría andamos muertos. Sí, sí. Está sí, jugando sí. El Salvador también. <risa> Ahí está jugando El Salvador, es cierto. Ya vamos perdiendo los uno, ni modo. No, hombre, Chele. Ya, ya vamos 4 a 0, quizás. No, hombre. <risa> ah. <risa> Algún día. Algún día. Menos hoy. Menos hoy. <risa> Salvador. Hola, creo que me quedé fuera. Sí, no, 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 no te uniste. Sí, no vi la la invitación. Ah, bueno. Entonces. Se me cerró. Se cerró. Vaya, ya te voy a mandar esta. Ok. Ok. Hi everyone, in this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, 
that will be always. You can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. Okay. Any questions? It's okay. It's okay. 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 Good. Now we continue. Okay. The topic food. Ahora vamos a hablar de la frecuencia. ¿Qué tan seguido lo haces? Okay. ¿Qué tan seguido comes pupusas, pollo, carne, camarón? That's eggs, fish, shrimp, chicken, okay? For this topic is the next unit. In the next unit, which is 4.8, is adverbs of frequency. Adverbs of frequency, here, we see the words, okay? No hay un número específico, es una idea. Entonces, el único que es, eh, los números específicos son always, and never. Always significa siempre. 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 O sea, siempre. Never es nunca. Son los únicos dos que son las palabras que se pueden usar que tienen un número que se puede asociar. Los demás se utilizan, pero tienen una idea. No es una palabra. No, no es que sea un número específico. Entonces, por ejemplo, usually. Ah, podemos ver que ya está cerca del 100. Entonces, Pero no es el 100, pero está cerca. Eso es el usually. Ok. Hardly ever. Hardly ever podemos ver que está cerca del cero, pero no es cero. O significa que rara vez. Usually, ah, usualmente, común, ¿verdad? Y eso, y así vamos de acuerdo a lo que vemos en colores. Lo que más cerca a always es más probable. Lo que está más cerca a never es menos probable. Okay. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, aquí vemos en la primera oración. I always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never eat breakfast. Entonces, we use before the verb, before the activity, we use the adverbs. Okay. The only that is different is sometimes. Sometimes is correct. Here, I sometimes eat breakfast and is correct. Sometimes I eat breakfast. I do forma con sometimes. Okay. And then that in the question, vamos a usar normalmente. Do you ever eat fish for breakfast? Do you ever eat pupusas for lunch? Do you ever eat chicken for dinner? Yes, it's sería ever. Okay. Y la misma respuestas. Yes, I. Y después lo frecuencia que lo haces. I always do. Yes, I usually do, or no, puede ser que a veces es no, no, I never do, no, I hardly ever, ok. Yeah. Often, ¿qué, ¿qué sería? Frecuentemente. Frecuentemente. Uh -huh. Sería como frecuentemente, y usually sería usualmente. usualmente. ¿Y qué era sometimes, Felipe? Sometimes, uh, sería a veces. Exactly, exactly, a veces. Y hardly ever. Hardly ever es casi nunca. Exacto. Y así es como se usara para las oraciones. Ok. okay. So, por ejemplo, hey, yo te pregunto, hey, ¿te bañas? ¿Fumas? Lo que, cualquier cosa. Ah, ahí vas a poner. 
la frecuencia. Oh, I always take a shower. Oh, sí, nunca fumas. I, I never smoke cigarettes. Uh -huh. Y así vamos, dependiendo de la qué frecuencia lo haces, ahí lo vas a poner. Lo vas I, a forget it. I forget it often. Aquí, para que tengas una mejor idea, tal vez te parece mejor así. The portions. Uh -huh. Okay. It's no exact. ¿Sería qué? Often. Frecuentemente. Ah, ok. Más que, us, eh, más que sometimes, más que a veces. Pero no es, no, es, no es siempre ni usualmente. Exacto, exacto. Uh -huh. Y acuérdense que no es un Thank rango you. exacto, es un rango. Por ejemplo, hardly ever. Ah, hardly ever. Aquí dice 25 o menos, ¿verdad? Rara vez. Exacto, rara vez, pero en, a la hora de usarlo puede ser, eh, eso puede ser una vez a la semana o puede ser una vez al mes, dependiendo del contexto. Ah, por ejemplo, yo le digo, eh, déjame ver, le digo, ah, a Felipe, ¿cuándo vas a la iglesia? When do you go to church? Uh, en Navidad y cuando alguien se muere. Ah, entonces va a ser hardly ever. <risa> Allá en Dionde. It's dangerous for the shores. Maybe fire. <laughs> Maybe fire. Uh huh. Yes. Uh huh. Oh, porque lo haces. Pero para mí, yo lo hago semanalmente. Ah, okay. Entonces para vos va a ser. I always, pero no always en el sentido de que todos los días. Sería so, yeah, always, yeah, always, always Sunday. Always Sunday. Uh -huh. Always on Sunday. Exactly. I always on Sundays. Mm -hmm. O podría ser every Sunday. Exactly. Every Sunday. Excellent, Alejandro. Every Sunday. Cada domingo. Ok. Mm -hmm. Y así lo mismo con los partidos de fútbol, ¿verdad? Hey, ¿cuándo los ves? Ah, I always watch. Pero me estás representando la idea de que siempre que salen, ¿va? siempre que El Salvador juega con o algo. Ah, this is always. No, eh, eh, entonces, tener que estar claro también ponerte en el contexto que always no significa todos los días, sino que de acuerdo a las actividades. ¿Es okay? okay? Ok. Ok. Ok, good, good, good. Then let's continue with a more information. Okay. So here we have the idea. And we make the sentence, remember, subject, I, you, he, she, it, okay, adverb of frequency is always, usually, often, the verb, and then the complement. For example, here, I always eat breakfast, okay, or I sometimes eat breakfast. And the complement is... Or I sometimes eat breakfast. Pero la estructura siempre es lo mismo. Lo que cambia es la frecuencia. Mm. Ok. Ahora, si yo nunca desayuno. Or, George, ¿cómo lo voy a decir? Yo nunca desayuno. I never. Uh -huh. I eat never. breakfast. Exactly. I never eat breakfast. Ok. Uh, y así vamos. Solo es. Aprenderse los verbos para poder hablar de diferentes temas, no solo eat. Ah, yo siempre me baño, yo siempre me cepillo, yo siempre salgo con mi esposa, yo siempre veo a mi novia lo, los días eh, impares. Ok, ahí vamos. Ok, así es, solo es de saber los diferentes verbos para irlos usando. Sometimes I drink beer, sometimes I eat ceviche, I I always eat pupusas. Y ahí ya puedes hacer un poco más específico. Por ejemplo, lo que hablamos con las cosas de ciertos días. Ah, I always eat pupusas on Sunday. Ah, ahora ya tiene sentido, ¿verdad? Siempre como pupusas los domingos. Ya vamos agregando nuestra oración para que sea más específico y más claro. Okay. ¿Y cómo vamos a hacer las preguntas para que la gente conteste y sepamos qué es lo que estamos 
queriendo saber. Ah, entonces es esta estructura. Do, does, the subject, ever, lo que mencioné de ever, the verb and the complement. Así como vemos que hay ahí. Ok. A ver. Do you ever, ah, y podemos poner have, ok, o comúnmente también eat. Las dos están correctas. Do you ever have pupusas for lunch? Do you ever have a fish for dinner? Y así solo lo vas cambiando. Have or eat. Yes. Y las respuestas pueden ser cortas. Por ejemplo, yes, I always do. O sometimes I do. O no, I never do. It's okay? It's okay. Okay. Jorge, pregúntale a Alejandro. Pregúntale a Alejandro. Si come camarones. A ver si pusiste atención al principio. Aprendimos la palabra de camarones. Oh, sí, es shrimp. Shrimp. Ah, shrimp. shrimp. Excellent, excellent. Um, um, ¿A quién? <laughs> a Alejandro, pregúntale a Alejandro. Uh, you, Alejandro, you eat free, uh, shrimp. Ay. Ok, ya vi que Ay. no lo contaste en el cuaderno que hemos hablado de tener a la par, pero no te preocupes, nadie, nadie te está uh, do you, que no lo notaste. You... Do you? Yeah. <laughs> do you? Aquí está. Aquí está para anotarlo en el cuaderno. Ok, ¿cómo hacemos la pregunta? Alejandro, do you? Do you ever? Eat? Do you ever? Do you ever eat? Yeah. Sí, así sería, ¿verdad? Do you ever uh -huh. have? Do you ever, do you ever eat or do you eat? ever have? Do you ever dos? eat? Uh -huh. ah, do you ever eat a shrimp from breakfast? Ok. Es ring for breakfast. Mm -hmm. eh, oh. Sometimes. ¿En serio? Hay, okay. Sí, sometimes, a veces. Wow. Es que da mucho colesterol. Pero for breakfast. <laughs> breakfast. For breakfast. Es ring. Sí, de, él te dijo breakfast. Yes. No. Eh, Breakfast es desayuno. Es que es que costeño. Ah, cheese por en el desayuno. For breakfast, ever. For breakfast, ever. I never. Y como que Alejandro se sorprendió con el pescado y el comiendo camarón. Es una nueva variedad de corfey. Yo prefiero los camarones que el pescado. No, 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 George. I never eat shrimp in the in breakfast. Exactly, Alejandro. Ahora, Alejandro, a Salvador, yeah. a, a, si come carne asada, carne asada para el desayuno. Preguntale a Salvador. Salvador, eh, do you ever ha, have grilled, grilled beef? Mm -hmm. For breakfast. For breakfast? Mm -hmm. Salvador, do you ever has or do you do you ever have the grilled beef for breakfast? I hardly ever. Uh, hardly ever. O sea que sí, de vez en cuando sí lo hace. Porque dijo hardly ever. Hardly ever. <laughs> ah, ya ve. Y así es la frecuencia. Entonces la gente ya va entendiendo. Ah, ok. Sí, pero en ocasiones especiales. Sí, pero en, en esas situaciones. Ah, entonces ahí. Okay. Cuando sobró de la cena. Ajá, ajá. Ok. <laughs> o una carneada. <laughs> <laughs> ok. Salvador, pregúntale a Felipe si come pan con jalea. Pan con jalea. Uh. Um, Felipe, do you have? Lo perdí para variar. Lo vimos al principio. Sí, lo que pasa es que lo borré, lo tenía aquí en la pantalla. 
Eh, que está en el WhatsApp también, está en el grupo de WhatsApp, ahí te lo mandé. Un segundo, un segundo, un segundo. Do you ever have... Do you... Do you ever have jelly for breakfast? Breakfast? Mm, sometimes I eat sometimes. Exacto, exacto. Y hay sometimes. Ahora, casi, casi se me olvidó una palabra. Ahí hay una palabra toast. ¿Qué es eso? Ahí dice eh, toast with butter. Que, que, que se nos olvidó para... La, en, cuando estamos hablando de los desayunos de los americanos. Toast with butter. Ah, es, tos, tostadas con... Ok, es pan tostado. Pan tostado. Con mantequilla. Correcto, pan tostado con mantequilla es bien, una cosa bien americana. ¿Se han fijado? Van a Denny, van a algún lugar, pan con la Una vez comí este así, con... eh, pan tostado con, con mantequilla de maní. De maní, correcto. Uh -huh. When you go for the Starbucks and the Starbucks in the morning, you shopping with bagel with coffee. The bagel is, is with the mantequilla. Uh -huh. With butter. Exactly. Uh -huh. Entonces, igual. Uh, toast with jelly. Toast with jam. Lo mismo. Very common. Ok. Felipe, preguntale a Jorge si come pescado para el desayuno. Jorge, do you eat ever uh, do you ever eat fish in the breakfast? Never eat. No. No, never only, eat. Only shrimp. Ya, ya te va a decir, only shrimp, only shrimp. <laughs> only pull, but... <laughs> okay. Good. Okay. Any questions? No, it's everything. No. Solo, solo, tal vez la, la estructura, o sea, ah, sí, eh, sí. Te la pongo otra vez. Do you ever, have. aquí lo tengo. Do, ah, do okay. you ever have? Do you o sea, ever siempre, have? Siempre sería así o have lo cambiaríamos. El have lo pones, el verbo. Cambiar ah, por sí. el verbo. Exacto. O sea, do you ever, do you ever eat? Do you ever, do you ever eh, drink? Podemos hablar drink? de drink. Exacto. Ah. Uh -huh. do, do you ever, eh, eh, do you ever, driving? Do, driving. Do, you ever do you ever sleep? Uh -huh. Do you ever sleep? Uh -huh. eh, Eh, yo, yo, te, yo te puedo preguntar, Jorge, do you ever go? Do you ever go to Lips? Uh -huh. Every day. Uh -huh. <laughs> every day. Every day I go every, every day. day. Always. Oye, no, sería often. Always. <laughs> Entonces, la clave, por eso le mencioné, la clave es aprenderte los verbos porque con esa estructura ya puedes hablar de varias cosas. Entonces, ya le puedo decir, hey, Alejandro, do you ever drink Pilsener? Salvador, do you ever eat? Do you ever see? Ah, eh, eh, I say, Jorge, do you ever go to Cinemark? Do you ever go? Entonces, ya con aprender los verbos, ya la misma estructura, ya, ya podemos estar teniendo una conversación de, eh, de todas las actividades y la frecuencia y dónde los haces y cosas así. Ok. Ok. Perfect. Then, let's continue. Good question. Good question. Ok. Now, let's see here. Ahora, con el compañero, vamos a ver, le voy a dar unos minutos, creo que solo con dos minutos, Aquí van a ordenar estas oraciones en la, cómo deben de ir para ser correctas. Ok. So 4.9. 4.9. Van a practicar con el compañero rapidito, solo unos dos minutos, porque solo son tres oraciones. Ok.
Okay, let's check. Let's try. What is number one? I hardly ever snack. Uh, I hardly ever? At work. Eat. Eat, a snack. snack. Uh, Eat, okay. pardon. At work. At work. Okay. I hardly ever eat snacks at work. Okay. What is number two? I sometimes eat for pasta for pasta for for dinner for dinner. Okay. What is number three? Uh, I, I often, often have dinner with my family. Okay. Let's see. Ah, excellent. I hardly ever eat snacks. I hardly ever eat snacks. Excellent. I sometimes eat pasta. Ah, okay. Always remember with S. I sometimes eat pasta. Okay. okay. For dinner. The same. And then I often have dinner with. Ah, lo mismo. I often have dinner with my family. Okay. Okay. Very good. Okay. Ahora, esto mismo es cuando puedes hablar de ti mismo, te presentas o algo, es la misma frecuencia. Ah, I always go to the gym. Ah, siempre voy al gimnasio. Siempre hago esto. Nunca hago esto. A veces, hago, ah, y ahí es donde solo con saber los verbos ya vas hablando más y más de las cosas. Okay. Entonces, en este momento, vamos a pensar qué hacen el sábado o el domingo. ¿Cuáles son las cosas? Ah, por ejemplo, I always have a breakfast. I eat eggs and I drink coffee y, y así. Ah, I, I sometimes eat pupusas. I, y así, ¿qué es lo que hacen sábado o domingo? Por, creo yo porque es el día que más tiempo tenemos para... Poder comer bien, ¿verdad? Tranquilos, no que, uf, 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 uf. que hay días que ni, ni un pancito podemos, o ahí medio pancito y una soda vamos en camino. Y lo más importante eh, eh, es que comer uh -huh. con tu familia, porque por lo general en la semana andas pelado para de allá para acá y, y no queda tiempo ni de hablar, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. O sea, Creo que todo, porque aquí estamos, mira, son casi las nueve de la noche y, que, y, y estamos en, o, a, mejorándonos, estudiando y haciendo otro. Y entonces el fin de semana es cuando puedes tomar ese tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, le voy a dar un minuto para que piensen, para poder hablar de sus rutinas, lo que comen, lo que hacen, la frecuencia, los fines de semana, sábado o domingo. Okay. Fourteen. Okay. One minute. One minute. Así como yo hice. Ah, I always. Ah, I sometimes. Okay. Si se levantan tarde, ahí les voy a ayudar con los verbos para que les vaya a querer, para que les vaya ayudando. Okay. Okay. I wake up, I wake up late. Ah, me levanto tarde. Ah, I wake, I wake, I wake up late. I wake up early. Ah, I wake up early. Is, me levanto temprano. temprano. Exacto, sí. ok. Ok. Ya está listo, Alejandro. Yes. Of course. Ok, go, Alejandro. Go ahead. Ok. Uh, my partner, I want to tell you uh, uh, every Sunday I I like to take the breakfast with my family always on Sunday es tan profundo que hasta tengo el sentimiento de llorar <risa> <risa> me encanta que mi esposa se luzca los domingos y cocine delicioso para su muñeco <risa> I always, ¿cómo sería ahí, Steve? Eh, I, I, on Sunday, always, I always I eat always, breakfast. I always eat breakfast with, with my, my family. family. Exacto. At home. Uh, exacto. At home. Si, si es at en home, casa. Home. Me gusta 
desayunar tranquilo en, en el calor del hogar. Ok. No okay. soy de los que salen a comer afuera. Me gusta estar con mi familia en mi casa, en el desayuno y todos en la mesa. Okay. Generalmente, pues, me levanto temprano y no los veo. Ok. No se quedan acostados, solo mi esposa me atiende. Yes, yes, yes. Ok. Bye. Felipe, Jorge, Salvador, ¿quién, quién sigue? Um, I always eat in family and eat uh, with, eat, eat with family in, uh -huh. uh, al mediodía o al almuerzo sería tenemos tres uh, opciones ¿cuál era el almuerzo? breakfast, lunch or dinner lunch lunch, exactly lunch. ok good George, good mm -hmm. Okay. <laughs> Felipe o Salvador, ¿quién sigue? I always Sunday eat uh, breakfast with my family. Muy bien, solo que el Sunday lo vamos a cambiar sí. de posición. I always eat eat breakfast, breakfast Sunday. With... Exactly, Sunday. Yes, Sunday with uh, my family. With my family and in in one or more to go for the church, finish the church, go for the park, uh, beach. Okay, good, Felipe, nice. Good, bye. Solo falta Salvador. All right, Salvador. Está filando ahorita. All right. <laughs> I, I sometimes eat with my family, tengo club. Um, um, <laughs> ¿Qué te puedo decir? Me este? puso no, no. sentimental. <laughs> Don't cry, man. Don't cry. Uh -huh. Ok. Perfecto. Mañana vamos a continuar practicando, hablando. Acuérdense, lo más importante, aprenderse esos verbos para poder hablar de más contexto, ¿ok? okay. Sí, yo creo que los, okay. amigos, yo creo que los verbos son la clave para conformar las oraciones y poder expandir una conversación. Yes. En base a lo que hemos venido aprendiendo. Exactly. La dificultad que veo es que, que casi no lo practicamos por la misma generalidad del trabajo, ¿no? Siempre por lo general venimos a la carrera, cenamos a la carrera, nos conectamos a la carrera, a la carrera practicamos, pero no practicamos, ¿verdad? Entonces me gusta mucho lo que está haciendo Steve ahorita en este momento, que nos está tirando los roles, nos está rolando, ¿no? Entre unos y otros, y eso cuando no tenemos chance de practicar, logramos ensayar entre nosotros. Yes. Muy yes. bueno. Thank you very much. Uh, you're Steve. welcome, you're welcome, Alejandro. Okay. All right. Good night. Good night. See you tomorrow. All my friends. See you Good tomorrow. Night, everybody. Good night. Tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Bye. Good night.